Setelah itu, gadis kecil itu membagi sembilan koin tembaga menjadi tiga baris di atas meja, dan kemudian meraih yang pertama di baris pertama, yang kedua di baris kedua, dan yang ketiga di baris ketiga dengan tangannya yang ramping. Kemudian, dia menutup matanya lagi, menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan melemparkan tiga koin tembaga di atas meja. Gadis itu membuka matanya, melihat tiga koin, dan berseru, azab yang saya hitung sehari sebelumnya telah datang. Orang tua itu berseru, kenapa begitu cepat? Gadis itu mengangguk, tanpa berbicara, alisnya bermartabat melihat enam koin tembaga yang tersisa sebelumnya. Pada saat ini, sembilan koin sebelumnya baru saja diambil oleh gadis di garis diagonal, dari kiri atas ke kanan bawah, dan enam koin yang tersisa menunjukkan dua segitiga di kiri bawah dan kanan atas. Dia meraih tiga koin tembaga di kiri bawah, dan buru-buru melemparkannya ke atas meja. Dia berkata dengan ekspresi yang bahkan lebih ngeri, darah dalam heksagram sangat berdarah, dan pasti ada pembunuhan hari ini. Berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, itu tidak benar. Aku memulai heksagram tadi malam. Meskipun heksagram menunjukkan bahwa aku akan hancur, itu hampir meleset. Setelah itu, dia dengan cepat mengambil tiga koin tembaga yang tersisa dan melemparkannya ke atas meja. Namun, karena gugup, salah satu dari tiga koin tembaga tergelincir dari meja ke tanah karena kekuatan yang berlebihan. Setelah gadis itu melihat dua koin di atas meja, dia akan bangun untuk melihat dengan jelas apa yang ada di tanah. Tiba-tiba, seseorang di luar berteriak dan berteriak, cepat, ada seorang pembunuh, segera setelah itu, mereka mendengar suara peluru dan suara tembakan ke segala arah. Ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba membeku, dan dia berseru, Nona, mereka di sini. Ekspresi gadis itu tidak bisa membantu tetapi menjadi sangat ngeri. Dia akan melihat koin tembaga terakhir, tetapi lelaki tua itu sudah mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Dia melangkah mundur untuk berdiri di depannya, dan berkata dengan ekspresi tegas, Nona, jangan khawatir, selama pelayan tua ini masih hidup, saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Anda. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar langkah kaki mendekat, dan banyak peluru bahkan mengenai dinding ruang belajar. Segera setelah itu, pintu ruang belajar tiba-tiba ditendang terbuka, dan beberapa pria berbaju hitam dengan karabin bergegas masuk dengan cepat. Tanpa ragu, pria tua itu langsung menembak pria yang bertanggung jawab. Namun pria yang bertanggung jawab dengan mudah menghindari peluru yang ditembakkan oleh moncong lawan, kemudian bergegas ke depan, meraih pergelangan tangan lelaki tua yang memegang pistol, dan membuat lelaki tua itu tidak bisa bergerak. Segera setelah itu, senyum kejam muncul di wajah pria yang memimpin, dan sisi lain tiba-tiba mengeluarkan belati entah dari mana, mengangkat tangannya dan bersiap untuk memotong lengan lelaki tua itu di akarnya. Gadis itu buru-buru berkata dengan keras, kamu dapat mengambil apapun yang kamu inginkan, jangan sentuh kakekku. Pria itu memandang gadis itu dengan mencibir dan berkata, Maaf gadis kecil, kami di sini bukan untuk merampok, kami di sini untuk membawa kalian berdua pergi. Ekspresi gadis itu menunjukkan sedikit kepanikan, tapi dia berpura-pura tenang dan berkata, Kami hanya orang biasa, kami tidak punya banyak uang atau kekayaan, Menculik kami tidak akan memberimu keuntungan apapun. Kepala pria itu tersenyum dan berkata, Gadis kecil, ketika aku baru saja masuk, aku menemukan bahwa mangkuk yang kamu beri makan kucing berwarna biru dan putih itu dari tempat pembakaran resmi. Porselen biru dan putih di rumah ini saja bernilai setidaknya beberapa ratus juta dolar. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak tahu apa-apa dan akan dipermainkan olehmu, seorang gadis kecil? Gadis itu berkata tanpa ragu-ragu, karena kamu tahu barangnya, 
Kalau begitu ambil semua porselen biru dan putih itu, biarkan aku dan kakekku selamat. Pemimpin itu berkata dengan dingin, Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, karena perintah yang aku terima adalah untuk membawa kalian berdua kembali hidup-hidup. Orang tua itu buru-buru berkata setelah mendengar ini, Oke, kalau begitu aku akan pergi denganmu. Cucu perempuanku masih kecil, jadi kamu harus mengangkat tanganmu dan melepaskannya. Pria berkepala itu tersenyum menghina. Orang tua, semua orang di luar sudah mati, kualifikasi apa yang kamu miliki? Negosiasikan persyaratan denganku. Setelah itu, ekspresinya langsung berubah menjadi ekspresi hormat. Dan dia berkata dengan hormat, Tuan Inggris memiliki takdirnya dan kalian berdua diminta untuk hidup untuk menemuinya. Ingat, ini adalah kehormatan bagi kalian berdua. Bahkan saya, saya tidak memiliki kesempatan untuk melihat wajah Tuan yang sebenarnya. Pada saat itu, dia tiba-tiba tidak bisa menyembunyikan senyum gembiranya dan berkata, tapi kali ini, berkat kalian berdua, mungkin saya akan berdiri. Setelah keajaiban, saya juga memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Tuan. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari luar pintu, Maaf, kamu tidak memiliki kesempatan ini. Kata-kata Tama mengejutkan sepuluh orang di ruang belajar. Pria pemimpin berbalik dan melihat Tama sendirian di pintu ruang kerja. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Siapa kamu? Siapa saya? Tama mendengus dan berkata, saya adalah seseorang yang tidak bisa tersinggung. Jika kalian berdelapan digabungkan, pria itu tertegun sejenak, lalu tersenyum menghina. Lelucon apa ini? Jangan takut untuk mundur sebelum bicara besar. Hanya karena kamu satu orang, kamu ingin bertarung melawan kami berdelapan. Apa kau tahu dari mana aku berasal? Tama tersenyum dan mengangguk, saya tahu. Bukankah Anda komandan beberapa penjaga kavaleri? Jangan katakan delapan dari Anda, bagaimana jika ada delapan puluh? Orang itu tidak menyangka Tama mengenalnya. Selain terkejut, ekspresinya menjadi sangat suram, dan dia berkata dengan suara dingin yang penuh dengan niat membunuh, Wah, kamu benar-benar mencari kematian. Setelah itu, dia segera mengambil pistol dan hendak menarik pelatuk ke arah Tama. Tama tidak bersembunyi sama sekali, dan tiba-tiba cahaya dingin melintas di tangannya, dan kemudian dia mendengar suara renyah dari pihak lain yang menarik pelatuknya. Tapi anehnya, tidak ada yang mendengar suara tembakan kecuali bunyi klik. Pria yang memimpin juga tercengang. Dia tanpa sadar menatap senapan serbu di tangannya, dan menemukan bahwa pistol di tangannya tidak berfungsi. Tetapi untuk beberapa alasan, itu tidak bisa menembakkan peluru. Jadi, dia tanpa sadar ingin menarik bautnya lagi, tapi yang tidak dia duga adalah dia baru saja menariknya, dan penutup atas seluruh senapan serbu tiba-tiba ditarik ke bawah. Dia ngeri, berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dengan pistol itu. Pada saat ini, Salah satu bawahannya sepertinya telah melihat iblis, menunjuk pistol di tangannya, dan tergagap, Komandan, senjatamu. Pemimpin pria melihat lebih dekat, dan dia sangat ketakutan sehingga dia langsung terpesona. Dia tiba-tiba menemukan bahwa senjatanya tidak sesederhana merobek penutupnya. Dimulai dari tengah moncongnya, itu dipotong terbuka. Tidak hanya larasnya yang dipotong menjadi dua, tetapi bahkan peluru yang dimuat di ruangan itu dipotong menjadi pesawat, sama seperti buku teks, memperlihatkan penampang kaliber 5,56 mm, yang bisa dengan jelas menunjukkan semua struktur, hulu ledak, kulit telur, bubuk mesiu, dan primer. Dia benar-benar ketakutan, menatap tama tanpa sadar, dan bertanya dengan suara gemetar, kamu, bagaimana kamu melakukannya? Tama menembakkan pedang yang menusuk jiwa. Dia tenang dan berkata sambil tersenyum, Yah, begitulah. Pria itu mengerutkan kening dan berkata, 
Bagaimana mungkin sebuah cangkang bisa memotong senapan serbu yang terbuat dari baja? Anda tidak percaya? Tama mengangkat alisnya, tersenyum main-main, dan berkata, Sepertinya pepatah lama benar, pria ini benar-benar tidak bisa menangis tanpa melihat peti mati. Tiba-tiba dingin, dia berkata dengan tajam, Karena kamu tidak percaya padaku, aku akan membiarkanmu mencobanya. Begitu kata-kata itu jatuh, cahaya dingin melintas di tangan Tama lagi. Kali ini, sebelum pria yang memimpin, bisa bereaksi, dia melihat bagian lain dari senapan serbu di tangannya jatuh dari udara. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.